Тарса з приводу податкової кампанії Голобородько. Докладніше у сюжеті Яни Клименко. Голобородько призивають всіх роботи легально і чесно платити налоги. Ну, похоже, не всі розділяють мнення Василь Петровича. Приїхали! Ага. Скільки смі? 90 гривень. Слушай, у мене здачі немає. Та можна без здачі. А, а чек не дадите? Слушай, дочка, ну який чек? Чек – це у офіціала. А, так або виходить делегально. Папа! Папа! Не треба так громко. Що ти орю? Що я ору? Ти вважаєш, що це нормально, що ти так сувиш без ліцензії? А що, я дурак? Ліцензія грошей стоїть. Плюс, якщо я буду працювати офіціально, мені пенсію режуть. Ферштейн? Я ти Ферштейн. А ти Ферштейн, що ти працюєш нелегально і налоги не платиш? Звісно, не плачу. Смисл платити, якщо їх розворують. Хто, по-твоєму, я розворовую? Так куди ті? Найдуться умельці. Що ти ко мені прицепився? Тебе зайнятися нічим? Мне нечем. Благодаря тебе и таким, как ты. Вы же не платите налоги. Казна пустая. Я что, самый рыжий? Что ты, Светке, ничего не говоришь? Будет. За что и ей скажу. А что мне говорить? За меня налоги у залезница платят. Да при чем тут залезница? Можно подумать, что никто не знает, что у тебя с любовником левый вагон ресторан. Папа. Что же сделали из дня врага народа? Ты, прикинь, сколько она зарабатывает и сколько недоплачивает. Сто тысяч будет только на мамином коньяке. Петя! Каждый день в поликлинику по 10 бутылок заносит. Вот и считай. Прикидывай. Петя. Что Петя? Может подумать, ты не знал. Или ты не знал. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть. Достоинство и честь, и даже крики «Браво!» Персональный самолет мне выделил народ, А что имею право на животу? Вот тут набью тату слуга народа. Старший Дилан Кланде, ваши документы, пожалуйста. Командир, я что-то нарушил. Давайте посмотрим документы, потом решим, нарушили, не нарушили. И лицензию на такси, пожалуйста. Лицензию? Что это вдруг? По городу объявлен план перехвата невод. Проверяем все такси. Командир, ты, может, меня не узнал? А, да в том-то и дело, что узнал Петр Васильевич. Так может, сделаешь исключение? Исключение? А? Исключительно вас президент приказал проверять с особой строгостью. Так что будьте добры лицензию. Вася. Больше заняться нечем? Якать. Что вы со мной все время ходите? В какой-то кошмар. Если мне не нужна охрана, Марина, то только от вас. Хватит за мной ходить. Поняли? Я поняла. Точно поняли? Замечательно. Всего доброго. Перестаньте плакать. Возьмите, выдрите. Вы можете считать, что это президентский указ. Хватит, Влад. Хорошо, что я могу сделать для вас. Поговорите с ним, пожалуйста. Просто 
Поговорите. Хорошо, я поговорю. Спасибо. Девушки, мне нужно фотографировать, пожалуйста. Спасибо. Девушки, ну, серьезно, можно мне не фотографировать? Просто президент общается с народом. Спасибо. Я вам говорю, вам, пожалуйста. Да. Вот, вот женщина молодец, вот не фотографирует. А вы... Женщина, я же только вас похвалил. Зачем фотографировать? Спасибо, Василий Петрович. Ольга Юрьевна, вызывали? Да. Садитесь. Слушаю вас. Дмитрий Васильевич, да. мне нужно с вами серьезно поговорить. Вы улыбаетесь, но мне кажется, разговор наш будет не очень приятным. Учитывая сложившуюся ситуацию, у меня просто нет другого выхода. Дмитрий Васильевич, я вы... Ольга Юрьевна, дико извиняюсь. Одна секунда, пожалуйста. Одна. Я же тебя просил, сделай игру потише, пожалуйста. Пап, знаешь что? То потише, то погромче, тебя не поймешь. Не ругайся, ребенок. Горлышко не болит? Нет. Очень хорошо. Все, папа скоро вернется. Извините, дочка приболела, оставить не с кем. А может, вы съездите к врачу, а мы потом поговорим? Да все нормально, мы были у врача, вы знаете, лучше любого врача лечу. Извините, да. Я хотела вам сказать, Дмитрий Васильевич, что... Здравствуйте. Здравствуйте. Пап, как включить эту игру? Алиса, как тебе не стыдно? Ой, ну, извините. Ну, чего? Вот так вот, господи. А, а такая взрослая, такая не самостоятельная. Ну, чего? Ой, извините. Одинки а вашему сколько? Димки 10. 10? Угу. Так нам вот 10. Да? Да? Ровесники. А вы говорили, Димка ходит в театральную студию, я думаю... Может, Олес туда отдать? А, ну, да. Студия хорошая штука. У нас была проблемная R, вот сейчас потихоньку исправляем. Да, у вас проблемная R, а у нас свистящая Ш. У кого? Не важно, Саня. Я тебе потом объясню. Иди. Извините. Знаете, она такая замкнутая у меня. Я не знаю, что делать. Ну, что вы хотите, ребенок без матери растет. А Ой. что с ее мамой? Нету мамы. Простите, пожалуйста, я не знала, правда. Нет, мама жива. Нет, это я образно нет. А. Она жива, слава богу. Ну, там проблема с этим делом. В общем, это длинная история. Да. О чем вы хотели поговорить? Я, да, в принципе, как у нас дела на валютной бирже? Стабилизировались? Да. Прекрасно. Ну, что ж, хорошо. Можете идти. Да, это все, что я хотела что? узнать. Хорошего вам дня. Спасибо. Алиса, привет. Спасибо. Пап. Да? А почему ты сказал, что я болею? А ты что, здорово? Ну да. Ну, отлично. Алло, да. Почему забрал? Соскучился, вот и забрал. Я могу ребенка раз в полгода увидеть. Какой дельфинарий, какой... У меня совещание через два часа. Все, давай, пока, давай. Что ты говорил про театральную студию? Не волнуйся, никто тебя ни в какую студию не отдает. Все хорошо? А я хочу. А, ты хочешь? Да. Ну, тогда мама тебя как-нибудь отведет. Пока. Хорошо, давай. То есть как не приедут? Отказались. Говорят, заняты. Все? Все. Михаил Иванович, за всю историю еще ни один депутат не приехал. Депутатская неприкосновенность, государственные дела. Ясно. Ну что ж, если гора не идет к Магомеду, съезжу-ка я. Проведаю слуг народа. Сергей Леонидович, я тут полистал вашу прошлогоднюю декларацию. В графе «Недвижимость» вы указали квартиру на Троещине общей площадью 42 квадратных метра. Все верно. И вы проживаете в квартире с женой и двумя детьми. Ютимся. Так сказать, спартанские условия. Но в тесноте, не в обиде. А почему же вы тогда не проживаете в прекрасном трехэтажном доме в Кончезаспе? Я так скажу, в моем возрасте уже неприлично 
жизнь с родителями. Дом принадлежит маме. Маме? Маме. Интересно, а зачем вашей маме агрохолдинг? Мама выросла в деревне. С детства, видите ли, любит копаться в земле. Угу. Огурчики, помидорчики. А ликероводочный завод? Потому что мама любит... Нет, что вы. Это собственность брата. Брат? Да. А у вас, значит, кроме автомобиля ВАЗ-2107 94 -го года выпуска, ничего нет? Я веду аскетичную жизнь. Я все отдаю на благотворительность. То есть банк Омега тоже, конечно, не ваш? Нет, это банк жены. Чисто из любопытства, как 20-летняя девушка без высшего образования управляет целым банком? Самородок. Финансовый гений. Но откуда стартовый капитал? Почему вы меня спрашиваете? А вы не в курсе. Ну, вы знаете, у нас такое правило в себе. Я не лезу в ее дела. Ну, допустим, допустим. Но молочный комбинат, это же ваш? Нет, конечно. Но вы сами подумайте. Если бы я владел бизнесом, как бы я мог работать на госслужбе? А теперь, извините, меня ждет спикер. Спасибо, что напомнили. Спикеру у нас тоже есть вопросы. Вы с приводу яхты? Схаманиться. Это не моя. Это брата. В мене вообще, знаете, морская хвороба. И поэтому вы купили частный самолет. Доброе утро, Белла Доброе утро, Василий Петрович. Кофе? Нет, спасибо. Тогда ваше расписание на сегодня? Да. В 12.00 вы открываете памятник парке Шевченко. В 13 выступаете в Киево-Могилянской академии. В 14.00 вручаете награды юным бандуристам. И с 15.00 до конца дня встречи с представителем малого и среднего бизнеса. Вася, ты занят? Привет. Это вопрос риторический. Я понял. Я быстро. Давай. В общем, допрашивая тут наш политический бумон. А, ну ну и что? Все бедные, как церковные мыши. Понятно. И я не я, и хата не моя. Во -во. Что ты предлагаешь? Ну, не знаю. Можно, конечно, взять в оборот всех, на кого записано их имущество. Мамы, бабушки, жены, братья, собачки, хомячки, всех. Ну? Но стрёмно, Вась. Я ж не могу сам такие решения принимать. Да. А ты понимаешь, что после этого начнется? Что? Будет вендетта. Вот в мое время было вендетта. Наломали челюсти, крышили из пулеметов, закатывали врагов в асфальт, скармливали пиранием. Господин Алькапоне, я знаю, кто вы, я историк, я знаю все о ваших подвигах. Так вот об этом и речь. Ты представляешь, как мне было обидно? Я, король преступного мира, бутлекер, я убивал, держал бордели, казино, наркопритоны, но власть США не смогла простить мне... Не уплату налогов. Ты только вдумайся. При моем послужном списке я попался за сокрытие каких-то копеек. Я предлагал, давайте я заплачу штраф. Ты дай мог заплатить миллион таких штрафов. Миллион. А что они? Они впаяли мне 22 года. По-моему, 11. Старик, ты в Алькатрасе был? Нет. А там год за два. Ну, наверное. Да не наверное, а точно. Тут гадалки не ходи, Вась. Будет бойня. Вась, так что? Ну, а что, Мих? Американцы не побоялись самого Аль Капона. Посадили его за неуплату налогов. Неужели мы с тобой будем переживать из-за каких-то там Юрий Ивановичей? С их мамами, женами, даже хомячками. Если мы боимся, не надо было даже начинать. Прессовать так прессовать. Анна. Вот что это за закон? На, на пяти страницах это вот закон? Ты, просто, ты считал ты, его? Ты, ну, ты просто скажи, что тебе надо. голосовать, как я считаю нужным. О, а здесь камер нет, не надо вот эти выступления. Слухай, Тоже ты посмотри ты на себя, довел себя до пьянства. Миша, да ты хоть успокой, успокой. Я по телефону постоянно разговаривать вместо того, чтобы голосовать. Чтобы нормально голосовать за людей. Виталик, объясни мне, какого хрена ты не голосовал сегодня? Юрий Иванович, я и моя фракция, мы не будем голосовать за антинародный закон. Ты скажи мне, что ты... Тихо, Сереж, Брэк. Вообще, кто спрашивает тебя, а тем более твою фракцию? Ваше дело ручонки поднимать. В стране налоговая кампания. А вы 
вы предлагаете налоговые льготы целому ряду предприятий. Это лоббизм. Как и лоббизм не пройдет. Ты скажи просто, что тебе надо. Цитатник, прикрой. Юрий Иванович, вы читали вот этот вот закон? А зачем мне его читать? Это прекрасный закон. А мне не нравится. Я четыре года назад принял присягу депутата. И я поклялся диеты в интересах спивичизны. Ну а мы что не спивичизны? Тихо, Серега, брек. Так, если так будет дальше продолжаться, мы выходим из коалиции. Ой, только не надо нас пугать. Ну, Тарас, ага, ага, давай. Вообще, какая муха его укусила? Кто мне может объяснить? Да тут и так все понятно. Вы читали список предприятий, попадающих под льготы? Да, мы читали этот список. Я его наизусть знаю. Но ты не пой, ты говори по сути это. Там нет мясокомбинатов. Спасибо. Поэтому наш колбасный король и расстроился. А -а -а. Понятно теперь? Блин. Ну, можно же было сказать. Чего этот цирк устраивать? Так клоун же ж, ну. Виталий Роднули, а ну куда ты убежал? Вышло недоразумение. Это у тебя старая редакция. В новой редакции закона в список предприятий попадают и мясокомбинаты. Не надо наглеть. Заправки не попадают. Только Заправки мясокомбинаты. Это очень важный и правильный закон. Я и моя фракция, мы всегда говорили об этом. А почему вы изначально за него не проголосовали? Потому что изначально законопроект был немножко сыроват. Мы исправили недочеты и, как говорится, обеими руками за. Извините, до свидания. Виталий Васильевич, у меня вопрос. Погодите. Семь пятниц на неделю. Только что лидер фракции Родина заявил, что они все-таки поддержат закон о налоговых льготах. Но что будет завтра? Паша, ну бери щетку, чисть, давай одежду, что ты стоишь! Вера, бери сама и чисть этот хлам! А ты жрать пойдешь готовить, да? Нет, нет, мы будем чистить этот хлам, да его выбросить давно пора! Заработай, что выбросишь, Паша, что ты в жопу? Павел Семенович. Да, здравствуйте. Роман Голубев, журналист. Я пишу книгу о нашем президенте. Отдельная глава, воспоминания лучших друзей Василий Петрович. Он сказал, вы один из них. Но все один. Единственный? Да. Вы не против, если я буду записывать на диктофон? Что, здесь? Можем здесь. Можем в гараже. Можем пойти в дом. Другие варианты есть? Есть. Вскоре. Но вы ругаетесь по три раза в день. Мне что, каждый раз вас мирить? Я тебя прошу. Я Вань, ну ты странный какой-то. Ну, серьезно, ну как я могу повлиять на твою жену? Разбирайся, пожалуйста, сам со своими личными проблемами. Да, все, пожалуйста, ну все. Да, я Так, скорик! Не звони мне больше. Все, пока. Значит так, это правительственная связь, я предупреждаю. Если ты еще раз сюда позвонишь, я тебя и твою жену убью, сожгу и съем. С вами все в порядке? А, простите, Балла Рудольфовна. Бывает. Да, извините. Ничего. Да. Тебе что нужно? Ничего. Можно я тебя просто посижу немножко? В смысле? Ты видишь, что происходит? Бухать меньше надо. Причем здесь бухать? Что случилось? Оксана, что случилось? В мозг мне весь с утра выело. У вас у всех сегодня проблемы женщина. А была бы та женщина. Это Оксана. Так, Серега, послушай. Василий Петрович, уже 11.30. Голосевский тянется. За полчаса вы можете не доехать до парка Шевченко. Хорошо, Балла Рудольфовна. Спасибо. Собираюсь, выбегаю. Так. Серега, ты прости, пожалуйста. Сумасшедший дом. Беги, беги, Вася. Я у тебя посижу еще полчасика. Вон, чай попью. Телек посмотрю. Конечно. Встаем. Куда? Работать пора, бабушка. А я возьму. здесь поработаю. Арбайтон, Вася. давай, пожалуйста. Пожалуйста, Нет Вася. времени вперед. Вася, давай, 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 вперед. Без разговора. Вася, я ее убью. Сереж. Нет, я ее лучше сожгу. Она на ведьму похожа. Сереж, успокойся. А лучше я ее задушу. Она делает из тебя дипломат. Какого дипломата? Профессионального Вася. человека. Она все время следит за мной. Просто улыбаюсь. Ну, говорит, прям так все время. Где она? Сергей Викторович. Вот. Здравствуйте, извините, что прерываю вашу беседу. Ничего страшного, все нормально. Работайте. Счастливо. Так. Значит, в 
15.00 у нас коктейль фуршет с делегацией из Португалии. Встреча посвящена вопросам иммиграции граждан Украины. Давайте повторим правила этикета. Давайте. Да, Белла Рудольфовна. Конечно же, может. Когда? Вечером? Да вообще без проблем. Спасибо. Так, Толик. Толик, давай быстро. Ну что ты смотришь на меня? Он приедет. Поговорить с тобой, президент. Давай, вставай. Будем собираться. Иди, прими душ, побрейся. Ну давай, ну что ты? Давай. Ну что ты стоишь? Ну давай быстрее, умоляю. А я говорю, Вася, я посмотри, как на тебя географичка смотрит. Чего ты сидишь, взял ее быстренько в спортзал на маты, после этого тебе покажут эти левое и правое полушарие. Ну, показала? Нет, директриса пришла, устроила пенсовет. Замужняя? Директриса, да! Географичка. А, нет, нет. Да. Есть еще история. А, полно. А ты записываешь? Он записывает, а я запоминаю. А я обновлю. Рекламная пауза. Толик, у меня нет никаких претензий лично к тебе. Мне просто не нужна охрана. Я знаю, что ты скажешь. Так нельзя, так опасно. Знаешь, однажды Махатма Ганди сказал, если мне суждено умереть от руки безумца, то я умру с улыбкой на устал. И не нужно со мной спорить. Толик, я тебе слово, ты мне здесь. Это решено, это моя позиция. Никаких ног. Никаких ног. Кого мне бояться? Это мой народ, я его люблю. У нас вообще золотые люди. Мы делаем новшество в налоговой системе. Многие люди пострадали, и ничего. Относятся абсолютно с пониманием. Понимаем, что это время. Кого мне бояться? Вы, вы посмотри, смотри, я спокоен, смотри, могу гулять, смотри. И никто меня не трогает, никого я не нужно. Так что охрана мне только не нужна. А ты человек профессиональный, обязательно найдешь себе хорошего. Подвести вас? Нет, спасибо. А, парни меня домчат с ветерком. Удачи, Толик. Пока строящий до ЖД доехал 10 раз. Остались. Ребят, добрый вечер. А на дарницу сколько стоит? Опа. А для вас бесплатно, господин президент. Да ну ладно. Бесплатно мне не надо, что вы. Ребят. А кому это памятник? Толик, стой! Не, ну если ты настаиваешь, хорошо, ты принят на работу. И водителем на полстан. Я музыку включу. Ты задекларуй майно, як ты золото хрешталь. Знаю си уже давно, то не платит, то и москаль. Что за люди у нас, а? Я же сказал, что угодно, только не эта идея. Выбрали именно это. И тут все на зло делал. Тебе нравится? Лучше молчи. 